à marge de la commémoration de la Journée mondiale du tourisme célébrée cette année à Kai, les professionnels du secteur ont pris part à une conférence débat sur les opportunités qu'offre le tourisme dans le développement socio-économique. La conférence a été présidée par l'ancien ministre Mohamed Ag Amani, l'ancien premier ministre donc de Kai, la correspondance de Drissa Kone. La journée mondiale du tourisme célébrée chaque année le 27 septembre vise à sensibiliser la communauté internationale à l'importance du tourisme et de ses valeurs sociales, culturelles, politiques et économiques. Pour cette édition 2018, le thème s'intitule « Diversification de l'offre touristique au Mali ». C'est en marge des activités de cette journée qu'une conférence débat est organisée. Trois communications ont été faites, à savoir « Développement et opportunités touristiques durables de la région des Cailles, enjeux, opportunités et perspectives, les syndicats d'initiative du tourisme et le développement des communes par le tourisme et enfin l'itinéraire touristique sur les sites d'orpaillage. Ces communications ont permis de comprendre que la région des Cailles régorge d'énormes potentialités touristiques, mais qui est frappée de plein fouillé depuis la crise de 2012. Dans la situation actuelle du Mali, nous devons aller vers la diversification de l'offre touristique, revenir vers nous-mêmes, favoriser et en réalité développer le tourisme national, valoriser nos sites nationaux, voir dans une perspective comment faire le lien avec certains pays de la sous-région. Je crois que le CAI dispose de suffisamment d'atouts pour le développement du tourisme dans cette région. Même les infrastructures routières, l'accès, l'enclavement, auquel que l'on évoque souvent comme étant un facteur de blocage, mais en réalité, Caille, par rapport à d'autres régions du Mali, est beaucoup plus servi du point de vue des routes, du point de vue le fleuve, les rails et puis d'autres moyens de transport. Les participants composés des professionnels du tourisme ont démontré par la qualité des débats que tous les domaines du développement durable sans exception sont les dénominateurs communs du tourisme.